നിങ്ങൾ സർക്കാർ സർവീസിൽ കയറാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ആവാൻ പരിപാടി ഇരുന്നു നിങ്ങൾ പോലീസിൽ കയറാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ ഡയറക്ടർ ജനറൽ പോലീസ് ആവാൻ തീരുമാനിക്കണം നിങ്ങൾ ഒരു അധ്യാപകനാകാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ ഒരു വൈസ് ചാൻസലർ ആവാൻ തീരുമാനിക്കണം നിങ്ങളൊരു ശാസ്ത്രജ്ഞനാവാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ഡയറക്ടർ ആവാൻ തീരുമാനിക്കണം ചെറിയ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും പാടില്ല വലിയ ആഗ്രഹം വലിയ ആഗ്രഹങ്ങളെ ലക്ഷ്യമാക്കി ചാടിയാൽ അവിടം വരെ ഒന്ന് ചെന്നില്ലേലും കുറച്ച് താഴെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റും പോലീസുകാരെ വെടിവെക്കാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ പോരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവരോടൊരു ഫലിതം പറയാറുണ്ട് ഏ മറ്റ് ദ സ്കൈ ആൻഡ് ഷൂട്ട് യു വിൽ ഗെറ്റ് എ കോക്കനട്ട് ആകാശ ലക്ഷ്യമാക്കി വെടി വെച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും തെങ്ങിന് കൊണ്ടൊരു തേങ്ങ താഴെയോടാ എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഉയർന്ന ലക്ഷ്യങ്ങളിടുക തൊട്ട് താഴെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റും ലക്ഷ്യബോധം വളരെ വലുതായിരിക്കണം അങ്ങനെ ലക്ഷ്യബോധം ഇടുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു കുട്ടിക്ക് ആഗ്രഹിക്കാവുന്ന വലിയ ഒന്നാണ് സിവിൽ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്ന ആഗ്രഹം അത് നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കണം ജീവിതത്തിൽ വിജയം വരിക്കുന്നവർക്ക് രണ്ടാമതൊരു ഗുണമുണ്ട് പ്ലാനിങ് ലക്ഷ്യബോധം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കൃത്യമായ പ്ലാനിങ് വേണം അല്ലാതെ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ചേരുകയില്ല ഈ പ്ലാനിങ് നടത്താൻ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകർക്കോ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കോ ചിലപ്പോൾ കഴിയുകയില്ല എന്ന് വന്നേക്കാം അവിടെയാണ് റേസ് ടു ഐ എ എസ് ഐ എ എസ് പുരുഷ പാസ്സായ ഐ പി എസ് പുരുഷ പാസ്സായ ആ സർവീസിൽ ഇരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ സർവീസ് കഴിഞ്ഞു വരുന്ന ആളുകളെ ഇവിടെ വിളിച്ച് അവരെങ്ങനെ പരീക്ഷ പാസ്സായി അവരുടെ തയ്യാറെടുപ്പ് എങ്ങനെയായിരുന്നു നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ തയ്യാറെടുക്കുമ്പോൾ ഉള്ള സഹായങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് കൃത്യമായി നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരുന്നു ആ പ്ലാനിങ് വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം തയ്യാറെടുക്കണം വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നാളെ നിങ്ങൾ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ അനൂപ് കുരുവള ജോൺ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് ഐ ജി അനൂപ് കുരുവള ജോൺ എൽ എൽ ബിക്ക് പഠിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ വനിതാ കമ്മീഷൻ ഡയറക്ടറാണ് എൽ എൽ ബിയുടെ ഭാഗമായി ഒരു മാസം ഒരു സോഷ്യൽ സർവീസ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ അനൂപ് കുരുമുള ജോൺ വനിതാ കമ്മീഷനിൽ വന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛനും മുത്തച്ഛനും ഒക്കെ ഞങ്ങളുടെ വലിയ അർപ്പക്കാരാണ് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അതിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ കുട്ടിയുടെ ബുദ്ധിശക്തിയും ആ കുട്ടി ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഞാൻ അനൂപ് കുരുള ജോണിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛൻ കുരുള ജോൺ ഐ എ എസിനോടും അമ്മയോടും പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ മകൻ സാധാരണക്കാരനല്ല നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് ഐ എ എസ് പരീക്ഷ എഴുതാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ കുട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അവർ പഠിപ്പിച്ചു നാല് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അനൂപ് കുരുള ജോൺ ഐ പി എസ് പാസ്സായി കേരളത്തിലെത്തി ഒരു സ്പാർക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റുന്നതാണ് അനൂപ് കുരുള ജോണോട് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ തരും പ്ലാനിങ് വളരെ പ്രധാനമാണ് മൂന്നാമതായി ജീവിതത്തിൽ വിജയം വരിക്കുന്ന ആളുടെ വലിയ കഴിവ് എബിലിറ്റി ടു വർക്ക് ഹാർഡ് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റിയാണ് ഇംഗ്ലീഷുകാർ പറയും ദർ ഇസ് നോ ഗെയിംസ് വിത്തൗട്ട് എനി പെയിൻസ് പെയിൻസ് എടുക്കാതെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വിജയവും പഠിക്കാൻ വയ്ക്കുകയില്ല ഇംഗ്ലീഷുകാർ പറയും ദർ ഇസ് നോ ഷോർട്ട് കട്ട് ടു സക്സസ് വിജയത്തിലേക്ക് ഒരു കുറുക്കൊഴിയില്ല ലോങ് റോഡ് ടു സക്സസ് വിജയത്തിലേക്ക് ദീർഘമായ ഹൈവേ കൂടെ പോയാൽ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ വല്ല വയലിനെ കരയ്ക്കൂടെ ഇറങ്ങി വല്ല കുളത്തിൻ്റെ കരയ്ക്കൂടെ കയറി അങ്ങ് എത്തിക്കളയാമെന്നൊന്നും വിചാരിച്ചല്ലായിരുന്നു നോ ഷോർട്ട് കട്ട് ടു സക്സസ് ബേണിങ് ദ മിഡ് നൈറ്റ് ഓയിൽ രാത്രിയുടെ യാമങ്ങളിരുന്ന് പഠിക്കാത്ത ആരും സിവിൽ സർവീസ് പാസ്സായിട്ടില്ല രാത്രിയുടെ യാമങ്ങളിരുന്ന് പഠിക്കാത്ത ആരും ജീവിതത്തിൽ വിജയം മരിച്ചിട്ടില്ല അതാണ് മഹാനായ കവി ഇംഗ്ലീഷിൽ പാടുന്നത് ദ ഹൈറ്റ്സ് ദ ഗ്രേറ്റ് പെൻ റീസ് ആൻഡ് കപ്റ്റ് ആർ നോട്ട് അറ്റൈൻ ബൈ സഡൻ ഫ്ലൈറ്റ് ഒറ്റ ഓട്ടത്തിനൊന്നും കയറിയിരിക്കല്ലോ അവിടെ they while their companion slept were toiling upwards in the night ratrade yamangal irunna padikatha aarum jeevithathil oru parisham pass aayittilla jeevithathil oru rank oru vaanchittilla dirghamaya kadinaathwan pashi kadinaathwan cheyumbol productive aayi work engane cheyum productive allatha work engane cheyum idu manasilaakirikkanam chala aalukal manikurukal ullu padikkum padichu kaniya എന്തോ പഠിച്ച ഹാ മറന്നുപോയി എന്നുള്ള വല്ല കാര്യമുണ്ടോ പരീക്ഷയുടെ തലേ ദിവസം ചോദി
ജീവിതത്തിൽ വിജയം വരയ്ക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പകലും രാത്രിയും തമ്മിൽ യോജിപ്പ് വ്യത്യാസമില്ല തൈൻ്റെ വിളിച്ച് ഉറങ്ങുകയും തൈൻ്റെ വിളിച്ച് മറ്റേ കഴിഞ്ഞ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ വിജയ് വിജയ് മരിക്കാൻ പ്രയാസമാണ് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാവണം അപ്പോൾ ആ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ടൈം സേവ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുക ഇത് ജീവിതത്തിൽ വിജയം വരിക്കുന്നവർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് പ്രതിബന്ധങ്ങൾ ഇൻസർമൗണ്ടബിൾ എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും എനിക്ക് മറികടക്കാൻ അക്കാത്തതാണ് ഈ പ്രതിബന്ധം എന്ന് ധരിച്ച് കളയരുത് എവിടെയാണ് എന്നെ വളരെ സ്വാധീനിച്ചൊരു പുസ്തകമാണ് ടെൻസിംഗ് നോർഗയുടെ ജീവചരിത്രം ടെൻസിംഗ് നോർഗ എങ്ങനെയാണ് ഈ എവറസ്റ്റ് കൊണ്ട് കയറാൻ പഠിച്ചത് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് പത്ത് വയസ്സുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹവും മുത്തച്ഛനും കൂടി രാവിലെ പല്ല് തേച്ചോണ്ടിരിക്കുക അന്നൊന്നും ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് ഒന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല മരത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ പര ഓടിച്ചാണ് പല്ല് തേക്കുന്നത് പത്ത് വയസ്സുള്ള കുട്ടി മുത്തച്ഛനോട് ചോദിച്ചു മുത്തപ്പ ഇല്ല കാണുന്ന ആ കൊടുമുടിയുടെ പേരെന്തുവാ മുത്തപ്പൻ പറഞ്ഞു മോനെ ആ കൊടുമുടിയുടെ പേര് ചോമോ ലുങ്മ എന്നാണ് ചോമോ ലുങ്മ എന്ന ഷർപ്പ ഭാഷയെ പറഞ്ഞാൽ മേഘങ്ങൾ കുമ്മ കൊടുക്കുന്നവനെന്നാണ് വൺ ഹു കിസസ് ദ ക്ലൗഡ്സ് പന്തിരായിരം അടി ആവുമ്പോഴേക്കും മേഘങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് എവറസ്റ്റിനെ കവർ ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഉമ്മ കൊടുത്ത് ഉമ്മ കൊടുത്ത ആ മേഘം അങ്ങ് അപ്പുറത്ത് പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ഷർപ്പകൾ അങ്ങനെ പേര് വിളിച്ചത് മൊത്തപ്പം പറഞ്ഞോ മോനെ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു സായി പോകുന്ന ആ മലയെ സർവേ നടത്തി ഇപ്പം അവൻ്റെ പേരിൽ അത് അറിയപ്പെടുന്നു മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് മുത്തച്ഛനും മുത്തശ്ശിയും വളർത്തുന്ന കുട്ടികളാണ് ലോകയെഴുത്തത്തിലെ മഹാന്മാരായാൽ എഴുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനവും ഇരുപതിനായിരം മഹാന്മാരെ എടുത്ത് പഠിച്ചൊരു മക്രൂവിൽ കമ്പനി കണ്ടെത്തി അതിൽ പതിനയ്യായിരം പേരെയും അപ്പനും അമ്മയും വളർത്തിയവരല്ല മുത്തശ്ശിയും മുത്തശ്ശനും വളർത്തിയ കുട്ടികളാണ് ലോകത്തിലെ മഹാന്മാരായവരിൽ എഴുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനവും സോക്രട്ടീസിന് മൂന്ന് വയസ്സായപ്പോൾ അച്ഛനങ്ങ് മരിച്ച് വലിയ മൗണ്ട് വളർത്തി പ്ലേറ്റോയ്ക്ക് നാല് വയസ്സായപ്പോൾ അച്ഛൻ മരിച്ച് വലിയ മൗണ്ട് വളർത്തി അരിസോട്ടലിന് ആറ് വയസ്സായപ്പോൾ അച്ഛനും അമ്മയും മരിച്ചു പോയി വലിയ മൗണ്ട് വളർത്തി ഐസക് മൗണ്ടൻ ഗർഭത്തിൽ നിന്നപ്പോൾ അപ്പനങ്ങ് മരിച്ചു പോയി വലിയ മച്ച് കൊണ്ട് വളർത്തി ഇമാനുവൽ കാൻ ഒരു വയസ്സായപ്പോൾ അപ്പനും അമ്മയും മരിച്ചു പോയി വലിയ മച്ച് കൊണ്ട് വളർത്തി ബുദ്ധ ഭഗവാൻ ജനിച്ച ഏഴാം ദിവസം മായാദേവി അമ്മ മരിച്ചു പോയി അമ്മയുടെ അമ്മ കൊണ്ട് വളർത്തി പ്രവാചകനായി മുഹമ്മദ് നബി ഗർഭത്തിലിരുന്നപ്പോഴേ അപ്പം മരിച്ചു പോയി ആറ് വയസ്സായപ്പോൾ അമ്മയും മരിച്ചു പോയി പ്രവാചകനെ വല്യമ്മച്ചയും വല്യപ്പച്ചനും കൊണ്ട് വളർത്തി ഈ വല്യമ്മവാനും വല്യപ്പച്ചനും വളർത്തുന്ന കുട്ടികൾ എന്നാണ് ലോകത്തിലെ മഹാന്മാരാവുന്നത് അത് വിശദമായൊരു പഠനമാണ് അതിലേക്ക് അങ്ങനെ കിടക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ പഠനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അവർ പറയുന്നു ഈ മുത്തച്ഛനും മുത്തശ്ശിയും കൂടുതൽ അറിവുകൾ ചെറുപ്പത്തിൽ പകരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ വിജയം വരയ്ക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് മുത്തപ്പൻ അതിൻ്റെ ഭാഗമായ ജനറോളജ് കുട്ടി കൊടുത്തു മോനെ ലോകമുണ്ടായതിന് ശേഷം ഇതുവരെ ഒരുത്തനോ മലയുടെ മുകളിൽ ചെന്നിട്ടില്ല ഇനി ലോകം അവസാനിക്കുന്നവരെ ഒരാൾ ആ മലയുടെ മുകളിൽ ചെല്ലാൻ പോകുന്നില്ല ഇതായിരുന്നു ജനറൽ നോളജ് കുട്ടി പലതേ പല കഴിഞ്ഞ് മിറ്റത്തോട്ട് വന്ന് നിന്നിട്ട് മലയുടെ മുകളിലേക്ക് നോക്കി ചോമോ ലുങ്മ വൺ ഡേ ഐ വി ഓൺ യുവർ ടോപ്പ് എടാ ചോമോ ലുങ്മ നിന്റെ ഉച്ച ഞാൻ കയറൂടാന്ന് വലിയ പറഞ്ഞ എടാ നീ ചത്തുകൂടാ മല കയറാൻ പോയ മണ്ടച്ചാരെ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും പല്ലതിപ്പ് സെറമണി കഴിഞ്ഞ് കുട്ടി തിരിച്ചു വന്ന് പറഞ്ഞോ മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് ഐ എൽ വി ഓൺ യുവർ ടോപ്പ് വൺ ഡേ വല്യപ്പനൊരു വടിയെടുത്തി കുട്ടി എങ്ങാണ്ട് മല കയറാൻ പോയി ചത്തു പോയല്ലേ പത്ത് വയസ്സുള്ള കുട്ടി ഇരുപത്തിനാല് വർഷം തുടർച്ചയായി പ്രയത്നിച്ചു മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ വയസ്സിൽ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ നവംബർ ട്വൻറ്റി ടു ടെൻസിംഗ് നോർഗയും ഹിലാരയും മൗണ്ട് എവറസ്റ്റിൻ്റെ മുകളിൽ ചവിട്ടി നിന്ന് മുത്തച്ഛനത് പറഞ്ഞ കാലത്ത് മല കയറാൻ പറ്റിയല്ല കാര്യം ഒരു പതിനാലായിരം അടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഓക്സിജൻ കിട്ടത്തില്ല ശ്വാസം കിട്ടുകയില്ല അങ്ങനെയാണ് പലരും മടങ്ങിയത് പക്ഷേ പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ കണ്ടുപിടിച്ചു ഒരു പതിനഞ്ച് കിലോയുടെ ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ എടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ചാൽ കിട്ടും കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആൾ മൂക്കിനകത്ത് ഓക്സിജൻ കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും മല കയറി താഴെ വരുന്നവരെ സ്വസ്ഥന തടസ്സം ഉണ്ടാവില്ല പണ്ട് മേഹപാളികൾക്ക് അകത്ത് കയറിയാൽ ഗോൺ അവൻ തിരിച്ചു വന്നാൽ വന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ യാതൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും ഇല്ല പക്ഷേ
ടെൻസിങ്ങിന് എവറസ്റ്റ് വീടിൻ്റെ മുകളിൽ ചവിട്ടാൻ പറ്റി നിങ്ങൾ ലക്ഷ്യബോധം ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ പറയൂ ഇത് നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന പരിപാടിയാണോ നാട്ടുകാർ ചോദിക്കും എന്ത് പരിപാടിയാണിത് എന്ന് ചോദിക്കും ഞാൻ ഐ എസ് പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോയപ്പോൾ എൻ്റെ നാട്ടിലൊരാൾ പറഞ്ഞു ഇവന് വേറെ ഒരു പണിയില്ല ഐ എ എസ് എഴുതാൻ പോയിരിക്കുക എന്താണ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊരു ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റുള്ള ഐ എ എസ് ഐ പി എസ് ആരും ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ പരീക്ഷ എഴുതുന്നൊരു കുട്ടിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കല്ലേ നാട്ടുകാർ ചെയ്യേണ്ടത് കളിയാക്കുക ഇവന് വേറെ പണിയൊന്നും ഇല്ല ഇവൻ ഐ എ എസ് എഴുതാൻ പോയിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ നിങ്ങളെ കളിയാക്കുന്നവരുണ്ടാവാം ഇതൊന്നും നിങ്ങളെ പുറകോട്ട് വലിക്കരുത് ഭക്നാശരാക്കരുത് സംതിങ് മേ ബി ഇമ്പോസിബിൾ ടുഡേ പക്ഷെ നാളെ ശാസ്ത്രം വളരുമ്പോൾ ചരിത്രം മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അത് സാധ്യത പ്രായമാക്കി കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് മോഡേൺ ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് അത് തുറന്നു വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുക ജീവിതത്തിൽ വിജയം വരിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം നാലാമതൊരു വലിയ ഗുണമുണ്ട് അത് ഈശ്വരാധീനം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ജീവിതത്തിൽ വഴിത്തിരി ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഈശ്വരൻ അതുവരെ ഒന്നും കാണത്തില്ല പക്ഷെ സഡൻലി ദൈവം പ്രത്യക്ഷപ്പെടും ദൈവം അത്ഭുതമായി ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതം വഴിതിരിച്ചു വിടും ഈശ്വര വിശ്വാസം പ്രാർത്ഥനയുള്ള ആളുകളാണ് ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കുന്നവരിൽ നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റും എന്താ ഈ നിരീശ്വര വിശ്വാസികൾ ലോകത്തിൽ വിജയിക്കാത്തത് അവർക്ക് ഈശ്വരാധീന വഴിതിരിച്ചു വിടുന്ന ഡെസ്റ്റിനി വഴിതിരിച്ചു വിടുന്ന പ്രോസസ് ഉണ്ടല്ല അത് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നില്ല നെപ്പോളിയൻ അറുപത്തിരണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്തു അറുപത് യുദ്ധവും ചോദിച്ചു രണ്ടെണ്ണം തോറ്റുപോയി ബാറ്റിൽ ഓഫ് ലീപ്സിക്കും ബാറ്റിൽ ഓഫ് വാട്ടർലോ നെപ്പോളിയനെ ഹെലന ദ്വീപിൽ കൊണ്ട് താമസിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ പത്രക്കാർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു നെപ്പോളിയൻ ഭാവിയിലെ യുവജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അങ്ങേക്ക് എന്തെങ്കിലും സന്ദേശം കൊടുക്കാനുണ്ടോ നെപ്പോളിയൻ പറഞ്ഞു എബിലിറ്റി ഈസ് നത്തിങ് വിത്തൗട്ട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും മിടുക്കുള്ള കുട്ടിയായിരിക്കാം പക്ഷെ ഈശ്വരൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ഒരുക്കി തന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും ആവില്ല നെപ്പോളിയൻ്റെ ജീവിതം എടുക്കൂ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പതിലാണ് നെപ്പോളിയൻ ജനിച്ചത് നെപ്പോളിയൻ ജനിക്കുന്നതിന് അഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഫ്രഞ്ചുകാർ കോഴ്സിക്ക പിടിച്ചിറക്കി അതുകൊണ്ട് നെപ്പോളിയൻ ഫ്രഞ്ച് പൗരനായി നെപ്പോളിയൻ ഫ്രഞ്ച് സൈന്യത്തിൽ കയറാൻ പറ്റി നെപ്പോളിയൻ ഫ്രാഞ്ച് സൈന്യത്തിന് സർവ സൈന്യാധിനാവാൻ പറ്റി നെപ്പോളിയൻ ഫ്രാൻസിൻ്റെ ചക്രവർത്തിയാവും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ വഴിത്തിരുവുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം ടേണിംഗ് പോയിൻ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ ടേണിംഗ് പോയിൻ്റിൽ തിരിയുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ നിലകളിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വലിയ വഴിത്തിരിവ് ആവും ചിലപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ദിവസത്തെ കോഴ്സ് റേസ് ടു ഐ എ എസിന് കുറേ കുട്ടികളെ എടുത്ത് സിവിൽ സർവീസിലേക്ക് ചെറുപ്പത്തിലേക്ക് ട്രെയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നി അവരിവിടെ ഒരു കോഴ്സ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഈ കോഴ്സിൽ നിങ്ങൾ മൂന്ന് ദിവസം പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ മൈക്കലാഞ്ചലോയ്ക്ക് ഗിയോട്ടോയെ കിട്ടിയ പോലെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ചിലപ്പോൾ റേസ് ടു ഐ എ എസ് ആയിത്തീരാൻ പോകുന്നത് ആ വഴിത്തിരുവിലേക്ക് നിങ്ങളെ കറക്റ്റായി തിരിച്ചു വിടുന്നത് ഈശ്വരനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതുകൊണ്ട് ഈശ്വരഭക്തിയും പ്രാർത്ഥനയും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിത്യമായ വിളക്കായിരിക്കണം ഈശ്വരാധീനം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭൂമിയിൽ വിജയിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ വിജയിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല അപ്പോൾ ആ ഈശ്വരാധീനം ജീവിത വിജയത്തിന് വളരെ വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ള ഘടകങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ജീവിത വിജയത്തിനുള്ള നാല് കാര്യങ്ങൾ അംബീഷൻ പ്ലാനിങ് എബിലിറ്റി ടു വർക്ക് ഹാർഡ് ആൻഡ് ബിലീവ് ഇൻ ഗോഡ് ആൻഡ് പ്രയർ ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ ഒത്തുചേരണം അങ്ങനെ ഒത്തുചേരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ കസേരകളിലൊക്കെ എത്തിച്ചേരും അപ്പോഴീ കസേരകളിൽ എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ അധികാരം നിങ്ങളുടെ തലയ്ക്ക് പിടിക്കരുത് അധികാരം പണം നിങ്ങളുടെ തലയ്ക്ക് പിടിക്കരുത് അധികാരവും പണവും തലയ്ക്ക് പിടിച്ചു പോയെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ വഷളതയിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഊടുന്ന് വീഴുകയും മനുഷ്യർ വെറുക്കുന്ന ഒരു സിവിൽ സർവൻ്റായി നിങ്ങൾ മാറുകയും ചെയ്യും അത് പാടില്ല നിങ്ങളെ മനുഷ്യർ സ്നേഹിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ സന്തോഷത്തോട് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു സിവിൽ സർവൻ്റായി മാറണം ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാടുണ്ടാവും രാഷ്ട്രീയക്കാർ നിങ്ങളെ തുരുതുരാന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും എനിക്ക് മുപ്പത്തി മൂന്ന് കൊല്ലം കണ്ട് മുപ്പത്തെട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ കിട്ടി ഒരു വർഷം എന്നെ എട്ട് തവണ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു വേറൊരു വർഷം എന്നെ അഞ്ച് തവണ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു
ഈ സമൂഹത്തിന് നന്മ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സിവിൽ സർവൻ്റായി തീരാൻ വേണ്ടി വേണം നിങ്ങൾ ഈ കോഴ്സിൽ പങ്കെടുക്കാൻ മറ്റേ പോലെ ലക്ഷ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോവുക നാശനഷ്ടം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സിവിൽ സർവൻ്റ് ആവാൻ അധികാര പ്രമത്തതയുള്ള ഒരു തറച്ചോറാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളതെങ്കിൽ ദൈവം ഇത് സിവിൽ സർവീസ് സർവീസിലേക്ക് വരരുത് നിങ്ങളൊരു സിവിൽ സർവൻ്റ് ആവുമ്പോൾ ഈ നാടിനെയും ഈ സമൂഹത്തെയും കുറച്ചുകൂടി നല്ല രീതിയിലാക്കി തീർക്കാൻ പറ്റിയിരിക്കണം ഇംഗ്ലണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിലെ പ്രസിദ്ധനായ കവിയായിരുന്നു ഡ്രൈഡൻ ഡ്രൈഡൻ മരിച്ചു കിടക്കുമ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫ്യൂണറൽ ഒറേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അന്നത്തെ മറ്റൊരു വലിയ കവിയെ വിളിച്ചുകൊണ്ടു വന്നു ആ കവിയുടെ പ്രസിദ്ധമായ പ്രസംഗത്തിലെ അവസാനത്തെ വാചകം ഇന്ന് സിവിൽ സർവീസിലേക്ക് വരേണ്ട നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു വാചകമാണ് ആ മഹാനായ കവി പറഞ്ഞു ഡ്രൈഡൻ ഫൗണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ ആസ് ബ്രിക്സ് ബട്ട് ഹീസ് ലീവിങ് ഇറ്റ് ആസ് മാർബിൾസ് ഇഷ്ടിയ കഷ്ണങ്ങളായി കണ്ട ഇംഗ്ലീഷ് കവിതയെ മാർബിളാക്കി അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് ഡ്രൈഡനിത നമ്മൾ ഇന്ന് യാത്രയായിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും സിവിൽ സർവീസിൽ കയറി ഏത് കസലിരുന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് അവിടുന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സർവീസ് കഴിഞ്ഞ് സർവീസിൻ്റെ പടികൾ കടന്ന് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളും നാട്ടുകാരും ഈ രാജ്യത്തെ പൗരന്മാരും പറയണം ഈ കുട്ടി ഈ സിവിൽ സർവൻ്റ് ഇഷ്ടിയ കഷ്ണങ്ങളായി കണ്ട ഇന്ത്യയുടെ ഭരണ സമ്പ്രദായത്തെ മാർബിൾ കഷ്ണങ്ങളായി അവശേഷിപ്പിച്ച് ഇതാ യാത്രയാവുന്നു എന്ന് നാട്ടുകാരെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കിത് പറയിക്കാൻ പറ്റുമോ അവിടെയാണ് വിജയശ്രീ ലാളിതമായ ദൈവത്തിന് മുമ്പാകെ നീതീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു സിവിൽ സർവൻ്റായി നിങ്ങൾക്ക് റിട്ടയർ ചെയ്യാൻ പറ്റാം അവിടെ നല്ല ഒരു സിവിൽ സർവീസ് നടത്തി ഈ രാജ്യത്തിന് സദ്ഭരണം കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കണം എന്താണ് സദ്ഭരണമെന്ന് വാത്മീകി രാമായണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ശ്രദ്ധേയമായി ബഹുജന ഹിതായ ബഹുജന സുഖായ ശ്രീരാമൻ അമാത്യന്മാരെ നിയമിക്കുകയാണ് മന്ത്രിമാരെ ആ അമാത്യന്മാരോട് ശ്രീരാമൻ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ മന്ത്രിപദം അലങ്കരിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം ബഹുജന ഹിതായ ബഹുജനങ്ങളുടെ ഹിതം ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ഭരിക്കണം ബഹുജന സുഖായ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താലും ബഹുജനങ്ങൾക്ക് സുഖമുണ്ടാക്കുന്ന ഭരണം മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവൂ നിങ്ങൾ സിവിൽ സർവൻ്റായി മുപ്പത്തഞ്ച് കൊല്ലം ജോലി ചെയ്തിറങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ബഹുജന ഹിതായ ബഹുജന സുഖായ ചെയ്ത ഒരു സിവിൽ സർവൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് കഴിയുമാറാകണം നിങ്ങളുടെ ഈ സിവിൽ സർവീസിൻ്റെ മൂന്ന് ദിവസത്തെ ക്ലാസ് റേസ് ടു ഐ എ എസ് നിങ്ങൾക്ക് തന്ന അപൂർവമായ ഒരു അവസരമാണ് ഈ അവസരം വിനിയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല സിവിൽ സർവൻ്റായി ഈ നാടിന് ഐശ്വര്യ ഭാദനങ്ങളായ ഈ നാടിൻ്റെ ജന പൊതുജന ജീവിതത്തെ സമ്പുഷ്ടമാക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കന്മാർക്ക് സന്തോഷമുണ്ടാക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് ഐശ്വര്യ ഭാദനങ്ങളായ സിവിൽ സർവൻ്റ് ആവാൻ ഇന്ന് ഈ കോഴ്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഭാഗ്യമുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് റേസ് ടു ഐ എ എസിൻ്റെ ഈ മൂന്ന് ദിവസത്തെ സ്പാർക്ക് കോഴ്സ് സസന്തോഷം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിന് ഞാൻ പ്ര